Hello, it's your boy, the one and only Sir Patrick of the Department of Biology. First of all, I would like to congratulate each and every one of you for surviving this far through this semester. And I know all of you are putting their backs on it, giving all of those necessary efforts to submit all of those requirements and to just barely survive this semester. So kudos to each and every one of us. So, yeah, we're almost done. We can do this. Good luck to us. So this uh, lecture is on the chemical and physical requirements for growth. We already have finished the first part, the physical requirements. Now we're going to dwell into the chemical requirements for growth, that is your culture media. So that would be the topic for the lecture today, which is a very short lecture. I hope every one of you has taken the initiative to jump on and start watching all of those videos and start reading all of those materials that I uploaded in our VLE course site for this microbiology course. Because remember, those will be included in our second long examination, which will be on June 14 to June 19. We are still yet to settle on the actual date for the second long examination, but that's the tentative range. Except for chapter 4, okay? Because remember, we're not uh, going to include that for the second long examination because you guys will still do a recording on that. So yeah, good luck to us and we can do this. We can do this, right? Can we do this? Can I have this? <laughs> I think we can do this. Good luck, everyone. And may the odds ever be in your favor. <laughs> Before I start showing you the different types of cultural media out there that we use for culturing microorganisms, let me first show you this slide right here regarding bacterial nutrition. So an example of your classic bacteria here is your E. coli, your Sterichia coli. This is the quintessential bacteria if you ask me. But um, right here in this slide, you can see the analysis of chemical composition of an, an E. coli cell. And you can see that majority of the weight of your E. coli comes from the water or the inorganic compounds in it. Majority is water, you can see 70% of the total weight is due to water content of the cell. And the rest is made up of your organic compounds accounting for 15% your proteins, 7% for your RNA and DNA nucleic acids, your carbs, your lipids, and other things, stuff right in their cell. And in terms of the elemental composition of your E. coli cell, your classic bacteria, you can see that in terms of dry weight, your carbon, majority of its dry weight is made up of carbon. That makes sense because even its um, cellular components, majority of the cellular components is, well, for an organic um, organic organism like us, you know, we are made up of carbons. So just makes sense that structurally speaking, per cell, the majority of it is uh, carbon. You know? If you remove water inside, yeah, in the computation. So you also have your oxygen here, your nitrogen, and uh, hydrogen right there. Plus, as you can see here, we also have the trace elements accounting to 0.3% dry weight of your uh, cell. No? So very little um, trace elements, but still important for your um, organism. So if you think about uh, culturing or um, isolating an E. coli cell or a classic bacteria, for example, you need to provide those elements or those nutrients for it to reproduce. No? You need to provide the carbon source, you need to provide the oxygen, the nitrogen source, and so on and so forth. No? Not only for energy uses, but for structural building blocks of your microorganism. No? Your uh, isolate of choice. You isolate of interest. 
that's what we call it here so there are those different macronutrients that we call macronutrients that are required in large amount for synthesis of uh, macromolecules inside the force your um, your microorganism and there is this um, distinct mnemonics that we use we call it chunops um, you, can, you may might heard this from your science 11 classes or your bio 100 classes so your that's your carbon hydrogen oxygen your nitrogen phosphorus and sulfur well you can base it off on the table earlier but remember carbon is important because uh, most um, organic living things require carbon as their building blocks for well anything under the sky no? for for their uh, to do glycan wall for their cell membrane the all the other stuff inside the cell so carbon is important hydrogen and oxygen that would be the 70 percent water content of your organism or for a classic bacteria like e coli nitrogen for your proteins of course sulfur for proteins too and of course that's uh, your nitrogen phosphorus for your dna and the both the atp2 and the what we call this uh, phosphate backbone and the nitrogenous basis of your nucleic acids so those are important things of course you can never go wrong with just saying enzymes because majority of enzymes uh, includes all of this schnapps here right you can never go wrong with that so uh, these uh, macronutrients these macromolecules are needed in large amount no? so those are your schnapps aside from those macronutrients we also have um, calcium iron magnesium and potassium that are also uh, under your macronutrients but are relatively lower these usually forms mineral salts these are in the form of mineral salts that could be transported inside your uh, cell no? so calcium iron uh, magnesium and potassium usually these are for were for uh, electrolyte balance and also for uh, most of them are used for uh, cofactor coenzymes yeah you know, remember they are usually central molecule of a, your, your pigments or central molecule of an enzyme uh, those things huh? so they are important too but uh, relatively lower than your chnops of course so yeah <coughs> So if you want a uh, detailed list, I'm just so showing it right here, so you guys don't um, Google them up <laughs> rampantly. So here are the elements, your carbon, the chnops right here, okay, and the rest, and their, um, and how we supply them in the media that we're creating. So in the form, for, for example, glucose, we, to provide um, carbon source, no? For a carbon source, we usually use uh, glucose or other sugars, no? And pyruvate, amino acids can also be a, a carbon source, no? depending on the organism that you're culturing. So, yeah, <clears throat> those are your... The, the, this uh, column right here is how we supply it in the culture media. So, for the case of hydrogen and oxygen, uh, it's automatic that we will use um, water or hydrogen peroxide. Oh, sorry, water or other organic compounds that can also be a source of your um, hydrogen and oxygen. So, yeah, for nitrogen, mostly we use um, inorganic sources, no? or sometimes organic sources, your amino acid, nucleosides, and so on. Other things that contain uh, nitrogen, those nitrogen containing compounds. So Proteins and pyrimidines can also be uh, part of this. No? <coughs> so, yeah, for phosphorus, we there it is for sulfur right there okay <clears throat> so those are the uh, chemical form that we supply in the uh, in the laboratory but usual form of that nutrient in the environment is of course naturally occurring is this column right here so yep for uh, hydrogen and oxygen of course those are your water 
for carbon, uh, some organisms use carbon dioxide. Uh, this is for the case of your autosynthetic, um, autotropic, no? autotrop, auto, autotropic na mga organism. They usually use carbon, no? inorganic source, that's carbon dioxide. Uh, that's uh, the, ga the gaseous uh, form of carbon. So, not just your pot-autotropic organism, your other autotropic, no? Chemo-autotropic organism, for example, uses, uh, some of them uses carbon dioxide as a source of carbon. And, of course, for a heterotropic organism, we use what we call the, these are your organic uh, carbon source, no? organic compounds. So, for a heterotropic, usually those are uh, those ones uh, intake because they can't produce organic carbon uh, they can't produce those carbon inside them what they do is they take it from um, other organisms no? so those are those and so on and so forth but I don't need you to pay attention to this I just want you to see the difference between a laboratory setting and your envir natural environmental settings Next is the major elements and their function in bacterial cells. So, again, I don't want you to dwell too much on this, but I just want to show you the function, the classic function of your chunops, your classic macronutrients, and most of the uh, elements and inside the bacterial cells. So, yeah, cellular material, I, I said that earlier. Cell material, electron acceptor for aerobic respiration, that's your oxygen. Amino acids, nucleic acids, diba? Mga coenzyme din, usually. And your phosphorus, hydrogen, organic compounds, and cell water. And constituents, phosphorus naman is nucleic acids, diba? Kumalala natin yung backbone, LPS layer, the choic acids, phospholipids, nung uh, cell membrane nila, kasama yun dyan. Um, so for yung ating, ito naman yung classic na cysteine and methionine na amino acid, diba? At syempre, coenzyme din yan. Tapos, ito, kung mapapansin nyo, uh, dito sa mga dulong to, mga magnesium, potassium, and calcium, certain enzymes, 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 laging mga ganyan yung. So ito, cytochrome, non-heme iron proteins, yung kumaalala nyo yung ating, uh, well, hindi pa siguro yung, hindi, hindi pa nyo dito yung matatakal. But uh, in your microbial physiology, may kita nyo na madami din uh, iron-containing compounds, no? Iron-containing proteins na importante sa uh, not just uh, cellular respiration, no? Not just sa uh, electron transport chain, kasi hindi lahat nag-EETC. I mean, yeah, hindi lahat. But uh, also in both aerobic and anaerobic respiration, importante yung mga... Uh, elements na yan. Yun yung makikita ang mga iron containing compounds na yan. But yeah, those are just uh, brief and general uh, functions of your elements, major elements inside the bacterial cell. So again, don't focus too much on this. And we also have what we call your macron micronutrients. These are uh, in contrast to your macronutrients, your micronutrient deficiency, <laughs> micronutrient deficiency, ano nga ba yun? Bear brand ba yun? Ah, yeah, bear brand. The classic bear brand at tagla. Micronutrient deficiency. That sounds stupid, no? Kasi, di ba? Bakit mo kailangan isupply? Ah, sige, sige. Hayaan na natin. Kasi micro, konti lang naman talaga yung kailangan mo nito. Kailangan pang, kumain ka lang ng gulay, okay na. Makukuha mo na yan. Anyway, Baka kasi hindi na kumakain ng gulay ang mga tao. Kaya kailangan ng i-supply ng gatas. So yeah, bear brand. <laughs> so your uh, cobalt, zinc, copper, molybdenum, manganese, dyan papasok sila. No? So yan yung mga micronutrients naman. Uh, again, in trace amount lang. No? Pag nasobrahan ka nito, di ba? Kahit sa plants, di ba kung maalala nyo? Kung nag-physiology uh, na kayo, Pag nasobrahan kayo ng mga nutrients na yon, na to, poisoning naman yung kakalabasan mo. Ganon yung laging nangyayari dyan. So, pag nasobrahan ka, masama. Pag kulang ka din, no? masama din. 
So yeah, micronutrients, micronutrient deficiency number one. Again, <laughs> uh, <yeah. clears throat> so yung classic function, kung titignan nyo to, i- in general, no? yung classic uh, functions ng mga micronutrients na to, right here, no? pati si tungsten, no? tungsten filament and dyan pa, uh, usually importante sila sa mga enzymes, mga enzymes, no? mga coenzymes and enzymes and so on and so forth. Doon mo sila usually makikita. So, ayan, blah, 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 superoxide dismutate, coenzyme, hydro- hydrogenase, urease, blah, 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 and so on and so forth. Napakadami, no? Huwag na natin silang indwell. So, lang ipakita sa inyo dito. Hindi siya focus, no? Hindi ko kailangan kabisayin nyo yan kasi yung masesearch nyo yan kung sakali mang uh, alam, gusto nyo malaman yung purpose ng certain uh, micronutrient na to sa, sa loob ng bacterial cell. Napakadaling i-search na. So, hindi nyo na kailangan itong kabisahin. No? Or, ewan ko, kung trip nyo yun, okay lang din. <laughs> so, yeah. Those are the micronutrients and their functions, uh, physiological functions inside the cell. Usually, sabi mo nga, enzymes, coenzymes, mga ganyan sila. No? Either part ng enzyme, cofactor ng enzyme, mga ganyan. And then, <clears throat> Aside from macro, micro, we also have your growth factors. Yung growth factors naman, ito yung mga organic nutrients that cannot be synthesized by microbes themselves. No? And kailangan mo talaga ito kung gumagawa ng culture media, kailangan mo isupply ito, isupplement ito dun sa, sa culture mo. Kasi pag hindi mo nilagay ito dun, wala, mamatay yung mga organism mo. So, growth factors. Ito din yung nagpapahirap minsan sa pagkukulture, synthetically, no? sa laboratory ng mga microorganism, yung paggamit ng growth factor. But, usually, madali lang naman siyang anuhin, gumamit ka lang ng mga extract-extract ng beef, mga ganyan, makukuha mo na yung mga yan. No? So, usually, ang mga growth factors na yan ay yung mga amino acids, yung mga nitrogenous bases, at yung mga vitamins. No? Yung vitamins kapag English, vitamins kapag US English. So, sila yung mga growth factors. Yung mga chlorella growth factors na tinatawag. Anyway, so growth factors. <clears throat> Here are some of the common vitamins no? in microorganism. We have your biotin, B12, folic acid. No? Sa tao, lalo na to Ang weird lang na nag-evolve tayong defective yung folic acid na natin. So, kailangan natin siyang, ang tao, ng tao ha, hindi ng mga organism. But may, meron din sa microorganism. Pero defective yung folic acid na ano natin. So, kailangan natin kumain talaga ng may folic acid. And so on and so forth. Alam mo na yan, mga BB vitamin, mga ganyan. Andyan yan. Oh. <coughs> no? At ito din yung classic functions nila. Again, gusto ko lang makita nyo to. Hindi ko kailangan kabisahin nyo to. No? These are some common vitamins at functions nila inside the microorganism. No? In general, ulit. No? So, andito din yung examples ng mga vitamin requiring microorganism, bagong silmaculture. So, kapag mag-culture ka ng yuglina, kailangan mo pala ng mga diatoms, yuglina, kailangan mo pala maglagay, isupplement ng B12. Kapag mag ka ng, for example, nitong tetrahymena, no? which is a pretty cool algae again, and yung enterococcus natin, yung mga enterococcal na yan, ng mga microorganism, lalo na si Enterococcus faecalis, kailangan mo palang isupplement ng folic acid. And so on and so forth. Mga paramecium, lactobacillus, andyan yung mga kailangan nilang um, vitamins, no? Para mag-grow sila para sa setting, sa cultural settings. At ayan, pupunta na tayo sa next stop, yung ating tinatawag na types of culture media. So the first type of culture media that we'll talk about is what we call the chemically defined culture media. So from the name itself, you already know that these in these type of culture media, you need to define each composition. Okay? So the exact chemical composition of each component is known. Okay? For example, right here, this is the ingredient of a synthetic medium for culturing E. coli. You know the exact uh, composition of your glucose. That's one gram. You have the exact composition of your different types of phosphate containing. So you have sodium phosphate, potassium phosphate, essentially. You have your ammonium phosphate right there. 
and your sulfates, fer ferrous sulfate, you have also your calcium chloride, plus the level of the ionized water that you will use, you will chemically define each and every one of them. So this, um, this type of culture media, your chemically defined culture, culture media, is usually used for culturing your what we call fastidious organism. So what's the difference between fastidious and non-fastidious? When we say fastidious, kasi <coughs> in microbiology, when you say fastidious, so this uh, microorganism requires special needs or special nutri nutritional supplements, sorry, and condition to grow in your agar plates. So medyo maarte kung baga, no? Yung mga yan, special needs for them to grow. And yung mga non-fastidious microorganisms naman, ito naman yung hindi maarte. They don't need special nutritional supplements, no? To grow on your agar plate. So that's your fastidious and non-fastidious na mga microorganisms. So, usually, we use uh, chemical defined for them. No, yan yung mga... Uh, <clears throat> so they need the special organic sources, special salts, yun yung kailangan mo talagang ilagay yung mga special salts na yan para no, yung mga yan para mag-grow sila. So, mga example niya yung mga chemolitotrop mo, phototrop, yung mga chemoheterotrop mo na medyo maarte nga. Mahihirapan kang i-culture talaga sila. But they're fun to use. And, and yeah. <laughs> so, next uh, type of culture media that we'll talk about. Oh, yeah. Ito pa pala, may mga example pa pala tayo. Sorry. So, meron tayong, uh, ito naman, yung BG11 medium. For example, pag culture ng cyanobacteria. Ayan, again, hindi nyo kailangan kabisahin to. May specific uh, composition at yung amount nila per liter. Andyan. No? Ayun pala yung fastidious. Ayan. <coughs> so, like your Miserea gonorrhea. Example yan ng classic na fastidious na chemoheterotropic bacterium at kailangan mong talagang define. Tingnan mo ha, ito yung pinakamahirap. Isipin mo kung wala kang already prepared na culture media sa bote. Kapag magkukulture ka ng Miserea gonorrhea, and yes, ito yung nagkukos ng gonorrhea, no? which is a sexually transmitted uh, disease. So, Kung titignan nyo, mamatay ka kapag kinulture mo ito. <laughs> kapag wala, hindi mo binil sa market yung media mismo. Kasi, ang gagawin mo, mag-measure ka ng glucose, mag-prepare ka ng glucose mo, tapos mag-scoop uh, mag ka ng 9.1 gram na yan. Starch, sodium acetate, citrate, oxoacetate, oxaloacetate. Yung mga salts mo, tignan mo, napakadami. Saksa ka ng daming mga salts, kailangan mong ilagay. Ibang-ibang, iba't-ibang klase ng mga salts na kailangan mong ilagay dyan. At yung, yan, imimeasure mo yan. Tingnan mo, aliliit pa ng iba. Pero kailangan mo isupply yan kasi hindi siya mag-grow pag wala yan. And then, meron ka pa mga organic factors like your thiamine, nicotinamide, adenine, dinoplatides, your silbiotin, and so on and so forth. Different types of amino acid. Tayo glycolate kasi kailangan mababa yung oxygen concentration, no? So, kaya lagyan mo ng, maglalagyan ka ng uh, reducing agent dyan, plus yung water, syempre. Laging may water kasi imi-mix-mix mo yung mga yan together. So, laging kung makikita nyo dito, kung hindi man yan per 100 uh, liters, uh, per 100 ml, laging per 1, 1 liter, no? Or 1,000 um, ml. Tama ba? Yung conversion natin. So, laging per, per 100 ml, so, dapat dito pala ito. Ay, laging per 100 ml or per 1 liter yung, uh, isin natin yan. <laughs> per 1 liter yung uh, mga components na ito. Ganun lagi yung mga nasa bote. Kung hindi man 100, 1,000 ml or 1 liter. Yung mga nakalagay dyan sa bote na yan. So, ayan. Ganyan ka kahirap yung ginagawa. Kasi kailangan mo i-define, no? Kailangan mo, alam, kailangan ganyan yung level nung certain salts, certain um, carbon source, certain amino acids, yung certain organic factors uh, 
growth factors na kailangan mong ilagay para mag-grow sila. Kasi pag wala yan, hindi sila maarte sila nga, mga fastidious sila. Organism kailangan ng special needs, special nutritional uh, supplements no? for their uh, for them to grow. Ganun sila ka kahirap pa tubuin. But yeah, those are your uh, chemically defined ultra media. The next one that we'll talk about here is what we call the complex media. Kapag sinabi mo namang complex media, again, from the name itself, no, may, hindi ka na mahihirapan sa micro kasi yan nasa pangalan lagi yan. From the name itself, complex. no. So, hindi mo alam yung exact chemical composition unlike yung sa kanina na chemically defined. No? Mahirap. You cannot tell the specific chemical uh, group no, present in your media. You cannot tell the exact amount. So, yung chemical composition mo is ano? So, mga example nito is usually yung mga culture media na yung nutrients nila na nandun sa uh, composition nila ay yung mga nutrients na nare-release through partial digestion na tinatawa. Partial digestion ng yeast, so yeast extract, beef extract, yung mga yan, yung mga proteins na nare-release dun sa mga extract-extract na tinatawag, potato, infusion, mga ganyan. So, <clears throat> yan yung mga example ng complex media. Yung pinaka magandang example ng complex media na tinatawag natin ay yung NA. So, nutrient ag- ay pala siya. Nutrient agar CNA. So, ito yung uh, nakita yung ginawa namin. No? CNA yung usually ginagamit natin. So, kapag nasa laboratory kayo, nutrient agar lagi yung go-to na na media. At usually, ang tawag natin kay NA ay yung, sila yung mga tinatawag natin general purpose media. So, yan yung mga general purpose media. Pinakamagandang example si nutrient agar nga. Pag sinabi natin general purpose, di ba pare? Para sila yung mga all-purpose flour. Lagi mong parang go-to. Go-to na flour or go-to na culture media. Kasi madaming uh, nakakapture na organism. Di ba sabi natin, mahirap. Mahirap talaga sa microbiology. Yun yung problema ng microbiology. Merong great plate count anomaly. Kasi mahirap i- capture or patubuin ang karamihan ng mga microorganism na nandiyan. But, for the case ng general purpose media, kaya gumagamit tayo ng tinatawag natin general purpose media. Yung mga general purpose media, these are the uh, culture media na nagsusupport ng broader types of microorganism. So, uh, ganitong tip dyan, kapag nasa laboratory ka, if you don't know what you will isolate from your sample, gumamit ka ng general purpose media. Kasi sila yung nagka-capture ng broader types of microorganism. Sila yung capture all, kumbaga. Pero hindi lahat. But most, majority, no? parang majority of microorganism, mapapatubo ng mga general purpose media. Ganun sila kaganda gamitin. So, <clears throat> yep, yung mga example natin dito, si NA, usually, ito yung ginagamit natin pag uh, bacteria yung usapan. No? Si NA, nutrient agar. Kapag... Um, sa case na sa case namin sa thesis namin at yung mga uh, case studies at mga paper na mga pinagagawa ko usually ginagamit ko naman is yung tinatawag nating PDA again this is an example of a general purpose media so si PDA naman yan yung potato <laughs> potato dextrose ay, 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 ay. dextrose agar so si PDA naman yan yung uh, usually ginagamit namin sa laboratory ni Sir Don, kapag mag-culture kami ng mga fungi, ng mga fungi, o si PDA. Uh, usually, si PDA, sila yung magandang gamitin pag mag-culture ka o magpapatubo ka ng mga yeast at mga molds at mga fungi in general. No? Si PDA naman ay galing to sa potato infusion. Kagandaan kasi kay PDA, nagsporulit, nagpapa nagpapastimulate ito ng sporulation, no? yung, pa, yung paggawa ng spores ng uh, mga fungi mo. At syempre, nakatulong din sa pigment production ng fungi. Oh, sorry. So, maganda silang gamitin. So, ayan. <clears throat> so, ang kagandahan sa paggamit ng complex media, di ba, sabi natin kanina, kailangan mo ng mga growth factors at mga vitamins na yan, no? Yung mga vitamins na yan, kailangan mo mag-i-provide yan sa media mo. 
At ang gandahan ng paggamit ng beef extract, yeast extract, pag gumamit ka ng mga ganyan, infusion, potato infusion, na-extract mo from the the food, no? yung beef na yan, yung yeast na yan, yung mga growth factors, yung mga vitamins na kailangan para mapatubo mo yung organism. Okay? So, yun usually yung purpose ng beef extract sa culture media. Sila yung nagpo-provide ng growth factors and vitamins. Siguro nasagutan nyo to dun sa ginawa nyong sa ginawa nating exercise, no? Na hindi ko pa rin natin. <laughs> Napakadami na. Anyway, so beef extract, syempre kailangan mo ng sodium chloride as um, provide ng sodium and chloride uh, ions dun sa ano mo. Meron kang peptone. Ang peptone natin, kung, ma- kung makikita nyo, ay partially digested protein. Syempre, mas malaki yung mga protein molecules mo. Yung peptone mo, medyo smaller and medyo shorter yan. At yan usually yung source ng energy mo. Aside from source ng energy, siya din yung magiging source ng carbon. At uh, aside from carbon source, pwede din sulfur and nitrogen source. Kasi nga, um, amino acid, I mean nitrogen and sulfur from the amino group and the carboxyl group ng no? amino acid. ba diba? Kung maalala nyo. Ang inyong biochem. But yeah. Again, si agar, siya yung mag-act uh, as the solidifying agent. And si water yung mag-mix them uh, for them together. So, ayan. Yeah. Pampatigas lang talaga dyan si agar. Okay, moving on. So, meron naman tayong tinatawag na selective media. So, ano namang ibig sabihin ng, sir, ano namang ibig sabihin ng mga selective media niya? Again, from the name itself, pag sinabi yung selective media, choosy. Yung choosy yung media na to. So, from the name selective, choosy siya, no? Ibig sabihin, ipopromote lang niya yung gusto mo patubuin ng organism. I-inhibit niya yung pagtubo ng ayaw mong organism. So, ganun lang siya kasimple. I- i-inhibit niya yung growth na unwanted. Ipifavor niya yung growth ng wanted. So, ganun siya ka-choosy. So, ibig sabihin, kailangan nyo na mag-decide kung sino ba talaga yung gusto nyo patubuan at pagbigyan ng time at effort. Kung si crush ba ay worth the effort and time. Ganon. Ganon siya, girl. <laughs> so, yeah. Mga example na ginagamit natin dito, yung paraan ng pag-inhibit ng wanted, ay, sorry, pag-inhibit ng unwanted growth of microorganism at pag-promote ng wanted growth of <laughs> mga microorganism is yung unang-una, gumag- ito yung mga classic na example dyan, gumagamit kami ng mga dyes, like your eosine dyes, methylene blue, and crystal violet dyes. Diba? Kung maalala nyo, ito yung mga classic na dyes, uh, positive dyes na ginagamit natin. Diba? Ayan. Or, yeah, yung mga dyes na ginagamit natin sa staining procedure last time. So, ang kagandahan dito, kapag gumamit ka ng mga ganitong um, dyes, in-inhibit niya usually yung growth ng mga gram-positive na mga organism. So, bakit siya, ba't niya na-inhibit yung gram-positive? Usually, may kinalaman niyan sa formation ng peptidoglycan din. Baka maalala niya. Anyway, so those are your, uh, yung paggamit ng dyes, kung bakit may dye ka dun sa media mo. So, makulay minsan yung mga media na to, yung mga selective media na yan. So, next is meron tayo yung SDA, yung, ayan, wala pa pala, ito pala muna. Meron tayong, pwede din tayong gumamit ng high concentration of salt. So, again, favor naman yan yung growth ng mga halopilic na microorganism or halotolerant na microorganism. Tapos yung iba na hindi kaya intolerate yung salt na yun, ay mamamatay. So, ganun. So, aside from that, Pwede ka din gumamit yung tinatawag natin SDA <laughs> Saborodextrose agar Meron tayo dito, dito sa ano So, minsan itong SDA na to pwede itong maging substitute sa PDA So, si PDA pala aside from being uh, So, para din si PDA, para din siyang si potato dextrose agar, para din siyang selective media Kasi, in a sense, no? ini-inhibit niya yung pag-grow ng bacteria at fini-favor niya yung pag-grow ng uh, uh, fungi. No? So, paano nila nagagawa? Paano nila ni SDA at ni PDA nagagawa yun? 
kasi medyo slightly uh, acidic yung pH nila. No? Medyo lower yung pH ng mga media na to. At ang kagandahan doon, kapag mabed, medyo mababa yung acidity, medyo acidic, no? Mas medyo mababa yung pH, yung karamihan kasi sa mga bacteria can tolerate uh, slightly lower pH. No? Most bacterial cell kasi nasa neutrophilic yung mga bacterial cell na yan. Karami, karamihan, no? kalimitan na neutrophile sila. Kaya kapag medyo gumamit ka ng media na slightly acidic, like your PDA and SDA, mapipigilan yung pag-grow nila. Tapos mapipigilan naman yung pag-grow ni uh, mga fungi natin. So yeah, medyo slightly acidic sila. No? Aside from slightly acidic, minsan ang ginagawa pa namin dyan sa lab, maglalagay pa kami ng mga antibiotics. Ayan. So, from that, no, antibiotics pa lang, like uh, yung mga chloramphenicol, canamycin, um, yep, mga yan, napadaming, ano, mga penicillin, pero hindi na gumagana <laughs> ng mga antibiotics. Pero yan, uh, mga stronger na antibiotics na ginagamit natin, yun, yung canamycin, streptomycin, yung mga mycin, mycin na yan, yun, yung mga ginagamit namin, uh, pampigil, no? sa pag-grow ng bacteria at ma-favor yung pag-grow naman ng ng fungi na hindi naapektuhan ng uh, antibiotics na yun. So, ayan. <clears throat> Aside from that, no, pwede ka din gumawa ng iba, iba pang paraan ng pagiging selective ng isang media is yung aalisin mo yung isang bagay dun sa nutrient, ano mo, uh, dun sa media mo, para magiging siyang selective. So, for example, sa case ng triptychase soy agar, aalisin mo yung glucose, no? at alam natin, ang glucose is uh, major, ano to, carbon and energy source ng microorganism. So, pag inalis mo yun, no, mafavor mo yung uh, group ng mga microorganism na hindi gumagamit, hindi lang gumagamit ng glucose, no. Pwedeng, usually, pag inalis mo yung uh, glucose, no, dun sa yan, matitira mo na lang, ang um, matitira mo dyan ay yung mga amino acids. Yung amino acids na lang yung natitira mong carbon at energy source. At syempre, itong amino acid na to, sila naman yung, yung mga microorganism na kayang mag-utilize ng amino acid. Sila lang yung magsusurvive. Sila lang yung mabubuhay. So, in a way, naging selective na siya sa pagpipigil uh, mo ng mga pag-remove pag mo ng certain nutrients from the media. So, yeah. Yan yung mga paraan kung paano maging selective ang isang media. So, ayan. Next is yung next example ng media, next type ng media na ginagamit natin is yung tinatawag natin differential media. So, ito namang differential media ay so nag, ang ginagawa natin dito makagandahan sa mga differential media. Kinitake advantage natin yung fact na Iba't ibang bacteria, iba't ibang klase ng bacteria, no? Iba't iba din yung paraan nila ng pagkain, no? ng pag-breakdown or pag-utilize ng ingredient sa uh, sa medium na natin, no? So iba't ibang paraan, different ways ng pag-utilize ng ingredients ng medium natin. Yun yung tinitake advantage natin dito. So so for example, yung classic example natin dito is yung blood agar. Okay, <clears throat> blood agar. So, si blood agar naman, uh, from the name itself, no, blood, blood talaga yan. May, may blood talaga dun sa ano dyan. At importante ito sa pagculture ng mga pathogenic na mga organism, microorganism. Usually, sa mga, uh, yeah, mga pathogenic, yung mga protozoans din, pwede kang gumamit ng blood agar. Although, mahirap, medyo mahirap. Pero blood agar, no? tapos i-culture mo sa 37 degrees Celsius para mag-grow sila. So, may, meron kasing kakaibang, so parang may kakaibang growth factors dun sa blood agar na to na nade-detect ng mga bacteria. Saka na sila mag-grow pag na, meron yan. No? So, ayan. <clears throat> so, kung makikita nyo dito, so ito yung blood agar natin, may iba't ibang klase ng utilization of red blood cells. Nung iba't ibang klase ng bacteria dito. Ah, red din. Hindi makita. Oh, sobrahan. 
So, iba't ibang ways ng pag-utilize. No? So, meron kang full utilization, may full utilization ka, parang may ganyan, yung ISR. Sobra ng L. Full utilization, meron kang partial, no? And etc. So, parang dito parang fully utilized siya and then iba-ibang uh, itsura ng pag-utilize sa red blood cells. No? Full, partial, etc. So, essentially, meron kang differences ng kulay or differences ng way ng pag-utilize. Diba? So, meron kang difference in appearance of the medium at dahil magkakaiba, magkakaiba itong organism na to sa so pagkain uh, nila dun sa red blood cells, no? makikita natin, ang mag-differentiate natin na ito, ito ay iba dito at iba siya dito. As pwede mo yan i-culture na so and so. Sa i-purify na lang. Yan na. So that's your differential media. No? Magkakaiba yung itsura nila. So, um, <clears throat> so ayun, no? pag uh, meron din naman tayo, medyo baka magulo kayo sa pagkakaiba ng differential at selective, yung selective papatubuin lang niya yung gusto mo. Yung sa differential, huh? madi-differentiate mo no? kung, kung ano yung itsura nila. Pero meron din tayong tinatawag. So, pag differential, madi-differentiate mo guys yung itsura, sa itsura pa lang, sa appearance pa lang ng group niya. Kung paano niya inutilize yung media. No? Pero pinapatubo mo sila. Ngayon, meron din tayong tinatawag na selective and differential na mga media. So, ito naman yung if you favor na yung growth of microorganism, no? of certain groups ng microorganism lang, if you favor na yung gusto mo lang, tapos, ma-further differentiate mo pa sila using both selective and differential media. So, for example, dito, yung unang case natin is yung tinatawag natin McConkie agar. So, ito, classic tong makikita nyo na ginagamit lagi. So, si McConkie agar, ini-inhibit niya yung most of your gram, gram positive na microorganism. Gram positive na microorganism. No? At, madi-differentiate mo pa yung lactose at non-lactose fermenter. So, paano natin makikita yun? Paano yung masasabi na lactose fermenter siya at non-lactose pa siya? So, ang tutubo lang dito, again, unang-una, ang tutubo lang ay yung mga gram negative. No? Kami yan sa gram negative lang yung tutubo. Tapos, madi-differentiate mo pa sila between kung lactose fermenter ba sila or non-lactose fermenter. So, paano mo ma, ano yun? Sa kulay. No? Sa kulay nyo titignan. So, selective siya kasi gram negative lang yung pinapatubo niya. Differential siya kasi ma-differentiate mo further yung mga gram negative na tumubo into lactose and non-lactose. So, paano nga ba? Paano yung, ano yung ano kulay ng lactose? Yung mga lactose fermenter, sila itong mga ito. Si pink. Pink siya. No? Cute nila. So, yung mga able to utilize lactose, they are pink. Yung mga white naman, no? sila yung mga non-lactose fermenter. Okay? Another example na ginagamit natin dito sa lab, meron din tayo nito, is yung tinatawag natin manito salt agar. This is also both selective and differential since it has 7.5% sodium chloride, no? Plus manitol and a pH indicator. So, yung magsusurvive lang dito ay yung kaya mag-grow sa 7.5% sodium chloride. Um, yeah. 7.5 sodium chloride na level, no? Nung media. So, mag-grow lang ay yung kaya mo kapag-tolerate, no? So, doon siya naging selective. Paano naman siya naging differential? Kasi, sa kulay. Kasi meron kang nilagay na pH indicator, no? Tapos may nilagay kang manitol. Ngayon, yung ma madidistinguish mo kung kaya nga ba niyang i-metabolize yung manitol, ferment yung manitol into something. Yan yung kaya nyong ma-differentiate. Okay? So, kapag <coughs> kapag kaya niya uh, ma, ma-breakdown yung manitol into, ma-ferment yung manitol, I mean, yung manitol na yan into an acid, mag-iiba yung kulay niya. 
no? Kasi nga may pH indicator ka. So, ayan. Nagin na siyang selective kasi yung kaya lang mag-survive sa 7.5% sodium chloride concentration, yung kaya mag-survive, or parang may osmotic stress dyan na uh, nilalagay ka to favor just one. At meron ka din nilalagay na pang-differential yung color change nung pag-differential fermentation. So, yung kaya lang, yung capable lang ng pag-ferment ng manitol into an acid, yung mag-iiba ng kulay. No? So, ayan. Yan sila. Next uh, example of uh, a selective and both sele selective and differential is your EMB agar or what we call the eosin methylene blue agar. So, usually we use these for the detection and isolation of your gram negative. Kasi, again, dahil may dye ka na ganito, diba? Kasi may dye ka, yung eosin methylene blue dye mo dito will inhibit the growth of most gram-positive bacteria. Kasi nga, these are these are dyes, diba? Mga dyes, mga basic dyes na nandyan. At dahil basic dye yan, negative yung ano, I, sorry, dahil basic dye yan, nakapit yan, mag-ano mag yan dun sa um, peptidoglite yan, ano, layer natin. So, may inhibit yung grow ng mga gram-positive bacteria. Ngayon, aside from that, yung pagiging selective niya, kaya mo ding ma-differentiate yung lactose uh, fermenter, no? Dun sa mga gram negative na bacteria mo. So dahil 'yan sa pagkakaiba nila ng pag-degrade o pag-utilize ng lactose dun sa uh, dun sa media mo. So kapag meron ka yung classic dito, yung mga E. coli natin, no? May kakaibang distinct kapag E. coli. Meron kang ayan, ako makikita niyo dito, ay hindi niyo pala makita kasi red din yung ginagamit ko. Meron kang green metallic sheen. Yan. Kapag ikolay yung tumutubo dyan, distinct na distinct na meron kang green metallic sheen. No? <clears throat> Kapag uh, hindi siya lactose fermenter, no? so medyo, yan, pwede sila maging pinkish din, from pinkish to green metallic sheen, may green metallic sheen. O kapag hindi sila marunong mag- uh, mag-utilize uh, ng lactose, hindi sila marunong mag-ferment ng lactose. So, yan yung mga lactose fermenter. So, ito naman yung mga non-lactose. So, usually, violet colorless yung kulay nila. So, colorless yung kulay nila kapag hindi nila kaya mag-ano no, lactose. No? Yan yung classic sa EMB agar natin. Okay? Ayan. Saan so, dito naman pala? Ayan. Lactose fermenting bacteria. Ayan. May appear pink and may have green metallic sheen. Non-fermenter. Colorless to violet or purple colonies. Yung sa ayan. Sa Asian metal and blue yan. Sa Maconky. Ayan. Sa Maconky yung pink colonies. Yung non-fermenter mo ay colorless or transparent. So, yan yung mga classic result nila. So, ang kailangan ko lang i-focus nyo dito. Again, hindi ko papakabisahin sa inyo to kaya yung papakabisa sa inyo. Ang gusto kong uh, alalahanin nyo ay yung ito, yung use nila at yung interpretation. Siyempre, ito yung pinaka-importante. Yung interpretation ng result. Kapag pink siya, anong ibig sabihin nito? Kapag merong green metallic shade, anong ibig sabihin nito? Kapag uh, colorless or light, anong ibig sabihin nito? So, may mga ganong klaseng tanong dyan. Okay, ha? So, yeah. Next uh, point in our discussion is yung tinatawag natin anaerobic media. So, ano naman ang anaerobic media? Ito naman yung para sa mga, again, recall yung physical requirement for growth and especially yung O2 requirement. Diba? Again, inuna na natin yung discussion sa physical requirement for growth. Pero hindi yan makawala kasi i-apply ulit natin yan dito. Ano ibig sabihin ng nutriopal, acidopal, halotolerant, No? Micro-aerophile, obligate anaerobes, mga ganyan. Anong ibig sabihin niya? 
dahil papasok yan dun sa pag, uh, pag-design natin ng culture media. No? Nag-design kasi tayo ng culture media to for a specific microorganism. So, yung, yung sa case ng anaerobic media, dun na papasok yung yung requirements ng microorganism in terms of oxygen requirement, atmospheric, atmospheric oxygen requirement. So, different microorganism, different class of microorganism, iba-iba yung oxygen requirement. So, usually, for an aerobic media, gumagamit tayo ng mga iba't ibang klase ng culture media, na? Para mapatubo sila. So, ang um, pinaka-ano dyan, meron tayo, kung maalala nyo, meron tayong Usually, si anaerobic media, gamitin natin yan kapag nagdi-deal tayo with obligate, anaerobes, anaerobes, ayan. at syempre, meron din tayo kapag uh, gumagamit naman or gusto nyo mag-culture ng micro aerobile, gamit ka din na, uh, so yan, yun, yan yung mga classic, no? Kasi kapag facultative, mag-grow pa rin naman yan kahit may oxygen or walang oxygen, but yeah. Mas mabilis siya kapag, ano, di ba, kapag may oxygen. Kasi nga, ATP, yung mga enzymes niya, mas madami energy, mga ganun, mga ganun reason. Ngayon, si obligate and aerobe, ito yung, dahil nga obligado siya, no? obligado siyang maging an aerobe. Napaka, very sensitive to. Sense, sen, yeah, sensitive. Very sensitive. Ah, ayan. Ayan natin dito yung E. Very sensitive to O2. So, kailangan mong babaan talaga yung atmospheric oxygen concentration mo dyan. Itong micro-aeropile naman requires low. Low ATM. Pag nalagyan natin ATM, atmospheric O2 yan. Concentration, no? So, ito, si obligate and aerobe, ayaw talaga niya. Kaya oxygen. Obligadong aerobe. Ay, ba't siya aerobe? Sorry. Ay, ayun pala. <laughs> Hindi kasi siya magkadikit. Ayan, obligate and aerobes. No? So, ayan. Kailangan talagang walang oxygen yan. Ito, kahit mababa kaya niya itolerate. No? So, usually, yung tinatawag natin, kung maalala nyo sa exam natin, meron tayong sinabi doong agar, agar deep. No? Merong agar deep or itong tinatawag natin stab culture. Agar deep or stab culture. Parehas lang naman yan. So essentially, in stab mo lang or agar deep talaga yan. As in, hindi mo pinaslant yung agar mo. Kung maalala nyo yung, yung culture media preparation. Tapos ang gagawin nyo, tutusukin nyo lang. Yan. Itutusok nyo dyan yung, um, yung needle nyo. Or yung inoculating stick, <laughs> inoculating needle. So, hindi ka gamit ang loop. As in, tutusukin mo lang yan, tapos dito sila mag-grow. Safe from oxygen concentration above. So, si stab culture at si agar deep, usually, ito yung mag- ginagamit natin for mga anaerobe din. At pero medyo mas uh, mas maganda to kapag micro aeropile. No? Micro aeropile yung um, works best, no? Kapag gumagamit, nagkakulture ka ng micro aeropile. Yeah. So, aside from that, pwede ka din mag, ano, ng tinatawag natin, reducing media. No? Pwede ka mag, ano, ng reducing media. Ito yung, kung mapapansin nyo kanina, na-mention natin, yung gumamit tayo ng sodium thioglycolate. At ang ginagawa lang naman ni sodium thioglycolate, so, ang gagawin lang yan, no? Magre-react si sodium thioglycolate with oxygen, magre-react with oxygen. So, bababa yung oxygen concentration. So, pag bumaba yung oxygen concentration, no, dun sa container, edi, mas, mag- mas maganda. No? Magre-react sa oxygen, bababa yung oxygen concentration. At, ito naman yung mas uh, doable no? for your obligate anaerobes. Kasi nga, kailangan nilang sensitive sila sa oxygen. So, kailangan mong mag-supply ng sodium tayo glycolate dyan. <laughs> okay? So, yun yung mga ginagawa natin. Ayan. <clears throat> Ayan. 
aside from yung paglalagay nyo ng sodium triglycolate, kung hindi ka pa talaga sure na kasi baka may mabuhay pa dyan na oxygen, no? At yun yung konting reaction lang dun sa organismo, sensitive yan. Yung mga obligate um, anaerobes natin. Konting exposure lang sa oxygen, patay na, durog na sila agad. So, ang ginagawa natin, yung container natin, usually, pwede nyo gamitin to dito. No? Pwede kang meron kang ganito. Ito yung kumalala nyo na develop ni Pasteur. No? Meron siya mga chamber, chamber. At usually, sa chamber na yan, uh, sealed chamber to, maglalagay ka ng sodium bicarbonate or sodium borohydride. And sodium borohydride pala. So, ang ginagawa ni sodium bicarbonate, no? Kung maalala nyo, um, <clears throat> itong dalawang to, yung magre-release yan na. Magre-release yan dalawang yan na. Usually, mahirap naman gumawa ng H ng hydrogen at ng CO2. Ngayon, si si hydrogen mo, no? magko-combine yan with oxygen dun sa environment. In the presence of your palladium catalyst, ayun pala siya, palladium catalyst para mas madali yung... So, hydrogen to magre-react sa oxygen in the presence of your palladium catalyst to produce your H2O. No? Parang na-hydrate lang yung chamber mo. So, magkakombine yan yung H2 kay O2 to produce H2O. So, bababa yung oxygen concentration. The presence of palladium catalyst, kaya medyo mahal yan. At si oxygen naman na nire-release nilang dalawa, ay si oxygen, si carbon dioxide na nire-release, ito naman yung magre-replace, no? Doon sa nawalang O2. So, para medyo mas low talaga. So, yung CO2, i-replace ng CO2 dun sa atmosphere ng chamber natin. Okay? So, ayan. May mga ganyan tayong ginagawa. So, na-experience ko din to, pero hindi hindi naman masyado um, sensitive yung pinaglaroan namin. Pero gumagamit kami ng Tupperware talaga na ma malakas yung suction. Tapos yun. Yung chamber namin, i-increase namin yung CO2 concentration at ibababa naman namin yung O2 para mabuhay sila. Mabuhay lang sila. So, yep. Yan yung mga yan. So, na-experience ko tong paggamit ito nung nag-culture kami ng, I don't know if uh, methanotropic or N-fixing na kailangan talaga ng mababang oxygen concentration. But yeah. Naglagay lang kami ng mga silica, silica gel at uh, in-enrich namin ng sodium tayo glycolate yung media para mabawasan yung um, oxygen dun sa media mo. Tapos sinisil talaga namin yan sa uh, tawag dito sa Tupperware. So yun. So next is yung mga special culture techniques. So dito naman ang mga may papayo ko lang. Ito yung mga, so kung wala tayo, wala kayong CO2 incubator like this, no? Copper shelves na may CO2 incubator. So, pwede kayong gumamit ng tinatawag nating candle. <laughs> candle jar technique, no? Ito yung candle, candle jar technique. No? Special culture technique din to. Depende talaga sa, usually ginagamit naman natin to kapag, Uh, aerotolerant, maganda siya pag aerotolerant, kapag micro aerophiles at yung tinatawag natin capnopiles. Pag sinabi mong capnopiles, essentially low O2, high CO2 lang. So, ito yung mga organism na nabubuhay sa low O2, high CO2 cultures. No? Capnopiles yung mga tawag natin doon. At pwede kang gumamit ng candle jar at CO2 incubator. Kapag mahirap ka, so wala tayong ganito, Candle jar tayo. So, ang ginagawa namin dyan, may mga organism ka, may mga agar plates, media ka dyan. Ang gagawin mo para maubos yung oxygen dun sa media natin is yung candle jar. So, ang gagawin niyan, papapuhin mo yung candle jar, yung candle mo dun sa jar, then isasara mo siya. Hanggang maubos ni ni apoy, no? Yung oxygen dito sa 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 ating jar. So, di ba? Maubos yan. Tapos, mamatay essentially yung apoy mo. 
At yun, papababa na agad yung, mapapababa mo yung oxygen concentration mo by, by doing that. So yeah, um, konting sharing lang siguro, ano pa bang mga culture, culture technique yung ginawa namin nun. Ayun, pag culture ng bioluminescent na microorganism, kakaibang klase din yun. Siguro pwede natin ilagay yun dito sa special culture techniques. So, biolume. Pwede, pwede ko kayong bigyan ng mga protocol dito. Pero essentially, madali lang siya hanapin sa net yung ano. Uh, yung protocol niya. But essentially, ang gagawin mo, kailangan mo ng madilim na madilim na room. No? Ito yung ginawa namin nun sa class namin. Tapos, uh, kailangan mo ng pusit. Kasi simple lang siya, tutusukin mo lang yung usually yung mata ng pusis, pusit. Yung ink, lalo na yung ink ng mga pusit, mga octopus. May ink pang octopus, wala ata. <laughs> yung pusit pala yung may ink. So yan, mga crabs din and shrimp. Sa eyes nila, usually meron. At yung gut nila, usually meron din. Yung skin, pwede din magkaroon ng biolume. So, ipopoke-poke mo lang yun. Tapos gagamit ka ng inoculating loop or inoculating needle. And then, ilagay mo lang sa agar. Strict mo lang sa agar. Tapos incubate mo. Usually, at 4 degrees Celsius to namin in-incubate kasi medyo malamig yung optimal condition nila. So, i-strict mo lang, gamit yung inoculating loop, tapos tignan mo sa dark. Yan, ganun yung pag-culture ng bioluminescent na bacteria. So, mag-ganda yun. Sobrang ganda ang mga yan. Pwede mong pailaw. Ang cute talaga nung ano namin nun eh. Kasi yung e-flask, imagine ninyo, e-flask namin, Erlin Mayer flask. Tapos may media ka, bilum media. Umiilaw yan. Usually green to blue yung ilaw. Ang ganda. Sobrang ganda pa. Pag sineshake mo, mas lalong umiilaw sila. Kasi yung karamihan sa kanila, eh, yung mga napaglaruan ng bata na, yung mga bata nun, ay ano-ano sila eh. Tawag dito, parang mechano-sensitive. No? Tactile-sensitive sila. No? Umiilaw sila kapag may tactile stimulus. Ito yung na-experience namin nun sa dagat. Nakailang kwento na ata ako nito sa inyo. Yung tinatapak-tapakan lang namin yung sun sa para- parawir. Ay, hindi, hindi parawir. Pagudpud, Ilocos Norte. Tumatakbo lang kami sa dalampasigan nun, sa hasyenda ni Ma'am Celia Austria na, pina- na mayaman na faculty dito sa bayo. So, ang ginawa lang namin, lumabas, may field work kami nun. Pero, lumabas kami at gusto lang namin mag-walk dun sa shore. So, tumatakbo kami dito sa shore. So, pag yapak namin dun sa dalampasigan, dun banda malapit sa tubig, umiilaw yung, hindi lang masyadong maliwanag, pero umiilaw yung, ano namin, footstep. footstep yung footprint, kumbaga. Tapos yun, naglaro na kami dun sa tubig. Kasi medyo madilim na yung lugar eh. Tulog na yung mga tao. Yung mga bar, sarado na. Wala nang light pollution. Kung gagawin lang namin, i-disturb namin yung tubig. Si ilaw sila. Ang cute. Sobrang cute ng tubig. Ang linaw pa ng tubig, kaya ang ganda maglaro. Mas tuwa kami. Kasi, ayun, umiilaw nga yung tubig. Ito na yung mga pinag-aaralan namin. Andiyan sa field na talaga. Kasi, kasi mag-swimming ka lang iilaw yung tubig. Ang weird. Greenish to blue yung kulay na. Ang ganda. So, ayan. <clears throat> Aside from that, ano pa ba mga experience ko? So, yun yung mga biolim experience namin. Um, isa pa namin experience is yung sa mga magnetotactic. Ito naman yung medyo mahirap na ipag-grow. Ito yung ano talaga eh. Weird eh. Medyo mahirap din silang pag-grow. Pero, yun lang. Yung may test tube ko dyan, kanwari. Lagi ka lang ng powerful magnet dito. Tapos, pupunta na sila doon. Yung mga magnetotactic na bacteria. So, yun yung magnet. Makupul sila dyan. As in, talagang hahayaan mo na may magnet dito na nakatape dun sa test tube. Tapos, mag-grow siya dito. As yun lang i-isolate mo. Uh, sa microalgae naman, so... Yung mga microalgae naman natin... Ito yung mahirap patubuin. Kailangan mo dito ng mga mga sola bottles. Sa so, mga bottles, bottles na sola. Ay, para siyang, para tong milk ng or others. 
or milking battle. So, uh, madami kang mga solar battles, mga battles, battles dyan. Tapos, filter yung ginagamit namin nun eh. So, papafilter namin ng medyo matagalan yung mga microalgae, yung water sample. Tapos, yung pag may tumubong colony dyan, tatransfer namin dito. Tapos, ilang ilang transfer to? Transfer ng transfer hanggang maging ma-purify yung microalgae na pinapatubo na. So, ano po bang mga ginagamit pa namin? Yes, yun, fungi. Sa fungi, talagang ang pinaglalaroan naman namin ay gumagamit kami ng rose bengal. Medyo kakaiba yung kulay ng ano namin. So, yung fungi namin na pinaglaroan, ito yung yung sa thesis namin, yung fungi na gusto namin ma-isolate, yung pumapatay ng mga insects. Ah, hindi pala insect. Pumapatay ng nematode. So, meron siyang ability na pumatay ng mga soil nematode. Yun yung, in, yung fungi na in-isolate namin. At kakaiba yung kulay ng media namin kasi gumamit kami doon ng tinatawag na rose bengal. Di ba? Parang social. But essentially, ano to? Parang siyang dye na ipiprevent. So, kulay pink yung culture media namin. Kasi yung rose bengal na yan, pinipigilan niya yung pag-grow ng mga fastidious na non-fastidious na mga organism. So, essentially, may rose bengal ka dyan. Tapos, meron ka pang um, chlorampenicol. No? Ito yung ginawa namin dito sa chlorampenicol nito. Pumunta pa kami sa pharmacy. Tapos, kailangan mo mag, magmakaawang bigyan ka ng chlorampenicol. Kasi ano ito, di ba? Antibiotics, bawal tong over-the-counter lang. Kailangan mo ng reseta dito kasi masama to sa kapag na-overdose ka sa kidney mo, no? Pero yun, nagmamakawa kami kay kay pharmacist. Naggamitin po namin sa thesis. Tapos yan, 1 gram, 1 gram, ganyan. Ilalagay mo. So, computation, computation talaga. Kailangan yung alalahanin yung chem 26 niya kung paano mag-compute ng mga concentration na yan. Yeah. Uh, Naka-experience din ako ng pagpapatubo ng... Yun ang kagandahan kapag mayroong kang RA background sa microbiology talaga. Na pagpa- Kasi ang dahil mong papatubuin. Yung nag-culture din kami ng N-fixing. Siguro i-share ko. Share ko yung... Stop, stop share ko nito. Share ko yung ginamit namin. So, ayan. Sara ko lang ito. Nag-load siya. Ito yung lab notes namin. Ayan. Ito naman yung experience ko. Recent lang. Medyo recent. So, ayan. Ito yung lab notes ko. So, ito yung nag-isolate kami ng metal back na tinatawag namin. Yung nag-isolate kami ng metal back bacteria. Metal bacteria, metanobacteria, at unfixing na bacteria. So, ang kagandahan dito, so, ito lang yung magiging tip ko siguro sa inyo. Ay, mamaya na yung tips. Sige. Ano nga ba itong mga to? And fixing ito yung mga organism na nag-fix, nag-and fix, no? From the name. So, gumamit kami yung tinatawag na Jensen's Media. So, naghanap lang kami dito ng protocol na appropriate. So, with the help of Mom Rose and uh, Kuya Mabs and Kuya Jeno. So, naghanap lang kami ng magandang uh, paper. Tapos, uh, dinuplicate lang namin yung Jensen's Media. So, ayan. Ang kahirapan lang dito, kailangan mo talaga on spot yung mga iba't ibang klase ng ang tawag natin dito, iba't ibang klase ng uh, salts, no? Na kailangan mo. Tapos, kailangan mo yung i-measure pa, silagay mo sa isang bote, tapos 9 ml ng water, ganyan lang yung kailangan. Ayan na. So, for nitrogen-free agar, lalagay na, i-measure talaga namin yung lahat. Tapos ganito lang dapat, kapag sumobra ka, hindi sila tutubo. Yung pH mo kailangan ganyan. So, ang daming mga etos-etos. Yun yung, yung sa end fixing sa sa metal back naman. Kaya namin siya sinabing metal bacteria kasi ito yung mga bacteria na nagsusurvive in high metal concentration. So, kagandahan sa nila, pwede silang gamitin sa acid mine tailings. No? Sa mga mine tailings, pwede silang pang bioremediation. So, itong mga 
metal back na to. So, kung mapapansin nyo lang naman, mataas yung... Nag, nag, gumawa kami ng... Nasa na nga ba yan? Gumawa kami ng mataas na metal concentration. Yan. 5ml ng copper stock, zinc, at cobalt stock. Tapos, uh, ilalagay namin yan dun sa media. So, mataas yung concentration ng mga heavy metals na to. So, titignan namin kung tutubo pa rin sila. So, ayan yung mga... So, chemically defined din siya. No? Tsaka, selective din siya. In a sense, kasi yung mga kaya lang mag-tolerate ng metal, high metal concentration tutubo. Tapos, ito namang NMS media na to. Ito yung for the metanotropic. So, ayan yung mga pinaglalagay namin. So, mahi medyo mahirap siya, pero ayan, may mga computation, computation pa tayo. So, ito din yung ma-re-recommend ko sa inyo. Kapag gumagawa kayo ng uh, thesis nyo, no? wag na wag nyo kalimutang gumamit ng lab notes. Ilo lalagay nyo dun kung paano yung pag-prepare nyo, kung ano yung ilang ml yung ginamit nyo, kung ilang grams ng bawat medium yung ginamit nyo, yung computation nyo, yung conversion factor nyo, pag-convert nyo, kung ilang ml mga lahat, ilagay nyo dun. Maging detalyada, detalyado kayo as much as possible para kung may mali, may hindi nyo nakuha yung result na inexpect nyo, pwede nyo ipacheck kay uh, advisor nyo. Pwede nyo makikita nyo dyan, ay mali yung conversion nyo dito. Ay mali yung factor na ginamit nyo dito. Madaling ma-check. Madaling ma-self-check yung ginagawa nyo kapag may lab notes kayo. At yun na yun na, na kuha ko din. Pati na sa working environment. No? <laughs> so, ayan. Ngayon, alam kong madami sa inyo ang na- na-overwhelm kasi ang daming mga media na ginagamit, iba't ibang klase, blood agar, marine agar, PDA, SDA, so on and so forth. But ano lang to, hindi nyo siya kailangan dibdibin na sobra-sobra. Well, para sa exam, siguro kailangan nyo mabrowse ng konti yung mga ilan-ilan sa kanila. Pero hindi, hindi ko gustong kabisahin nyo siya. No? As, as in, kabisahin na kabisahin. Kabisahin nyo siguro yung Uh, color changes, pag uh, differential media yan, kung ano lang yung napapatubo ng mga selective media natin. Pero ayaw kong kabisahin nyo yung every component ng media. No? Yung mga important na components na. Kasi kapag uh, nag-work ka naman na as RAs or as uh, scientists or as anyone, no? sinabihan kayo, oh, mag-prepare ka ng ganitong media. Or may project, tapos pinapasearch sa inyo kung anong gagawin nyo. Ano talaga siya? It all, it all boils down dun sa literature search nyo. So, mag-change-change yung media na gagamitin nyo depende sa literature na pinagbabasihan nyo. No? Unless mag-work ka from scratch taga. So, i-design mo din yung media mo. At yung mga media na to, karamihan ay prepared na yung mga media, uh, media solution. So, hindi na kayo mahihirapan. Pero kapag hindi prepared, hindi be ready dun sa Chem 26 background nyo. Dapat marunong pa rin kayo ng C1, V1 equals to C2, V2. Yung mga conversion factor, yung pag-change change ng molarity, molality, no? yung mga concentration, concentration, dapat kabisado nyo yan. Kung ano ibig sabihin ng PPT, no? sa PPM, magkakaiba-iba ba sila, grams per liter, no? mga concentration, mga ganyan. So, wag nyo kakalimutan yung mga ganong. Kasi importante siya. Magagamit nyo siya, lalo na pag nag-work na kayo or, or bala kayo kung anong gawin nyo sa med school. No? So, ayan. Pero pag nag-work kayo sa microbiology laboratory, sure na sure na gagamitin nyo. So, dapat hindi nyo makalimutan yung mga conversion, conversion na yan. Pagtitimpla, lalo na. No? <clears throat> so, ayan. So, anyway, pag uh, nakabisado nyo pa rin naman yun, no? yung paraan ng basics ng pag-conversion, okay na okay. Nung Chem 26 nyo, no? Okay na okay kayo dito sa laboratory condition natin, sa laboratory workplace. Kaya kaya nyo yun. Yung mga media-media na to, ano lang to, aaralin nyo ulit yan. Makakalim itong mga media-media na yung makakalimutan nyo, pero yung basic understanding na Chem 26, huwag nyo kalimutan nyo kasi patay kayo pagdating ng dulo. Huwag nyo makalimutan nyo. So, ang purpose lang ng mga pinagsasabi natin dito ay para ma-expose kayo kahit pa paano. Ay, makita nyo na may diversity ng media preparation na ginagamit sa laboratory 
at magiging yung flexible no kung yung yung thought process niyo pag iniisip ng thesis is maging broader baka gamitin niyo lagi kasi yung trend ata pero pwede pa rin gumamit ng blood agar for pathogenic marine agar for marine organisms na nakakapagdigiri ng plastic mga ganyan yeah magpag-aralan nyo hindi yung hindi yung hindi yung hindi yung but for now ito muna at maraming salamat sa pakikinig meron pa tayong mga lectures na parating at sana binabasa nyo na yung mga modules at chapters ahead at yung mga video lectures na nandyan See you again next time. This is Patrick.